Ya se trabaja en las distintas comisiones desde el Consejo Deliberante de nuestra ciudad capital para otorgar 50 licencias. El Poder Ejecutivo podrá hacer este llamado una vez aprobada esta iniciativa que eh, tiene que ver con lo que ha presentado el concejal Lisandro Aguiar. Estas licencias eh, serán otorgadas con exclusividad a choferes de taxis o remises que tengan antigüedad y que no tengan ningún tipo de ingresos, entre otros requisitos, pero sí con carga de familia. El objetivo es beneficiar a 50 familias con una fuente genuina y digna de trabajo. Bueno, eh, como título de licencia ya estamos bastante, eh, ya hay bastante auto trabajando y, y 50 licencias más sería quitarle trabajo a lo que estamos ya. Aparte de los compartidos que les digo que es, un, es una cosa que el municipio tiene en mente eliminar compartido, o sea, se van a venir a amarillo, o sea que son 300 y algo de compartido y ya, ya pasaron varios a amarillo, entonces... ¿No están de acuerdo con esta iniciativa? Nosotros no. Me parece bien, me parece bien para los compañeros, ya hay muchos taxistas que tienen muchísimos años trabajando y por ahí no tienen la, la posibilidad de tener su licencia. Yo en mi caso, bueno, la tengo, pero hay muchos compañeros que tienen más de 20 años de, de servicio y se están desempeñando como un chofer auxiliar y pagando un alquiler. Así que no, me parece muy buena la iniciativa. Como toda iniciativa, generó voces a favor y también en contra, pero en general tuvo buena recepción en el sector y para los vecinos. Siempre va a ser beneficioso porque tener mayor prestación de servicio implica la posibilidad de tener más ofertas. Si bien eh, se fomenta utilizar el transporte público de pasajeros y desde el año 2001 no se otorgan licencias, la idea no es cambiar estas ordenanzas, es decir, que quedarán vigentes las licencias en vigencia más estas 50 que puedan sumarse. Bueno, me parece bien porque desde el año 2001 que no se entregan licencias. Entonces estamos viendo que ya era hora que el municipio las entregue, aparte muchas dadas de baja o... Y bueno, se cubriría el cupo ese. ¿Hace cuánto que trabaja en el volante? 16 años. Hoy tendríamos alrededor de 850 licencias de taxis amarillos y unas 200 de taxis compartidos. La idea es que no pasen de las 1.070 licencias y siempre tratando de fomentar el uso del colectivo. Un tema que preocupa es la transferencia de las licencias porque hay un fraude a la ley, ya que no pueden ser de otra manera que gratuitas. La ley vigente establece que se hace a través de una sesión de derechos de carácter estrictamente gratuito. Si se paga, hay fraude. Y si se detecta el pago y hay pruebas, existe una sanción y puede llevarse hasta la caducidad de la licencia. Siguiendo este tema, hay un mercado negro que se está combatiendo e incluso se presentaría otro proyecto para impedir las sesiones o transferencias de licencias si no se presenta un expediente en el municipio y también para prohibir lo que se hace hoy a través de escribano.